ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിൽ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡക്ക് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ക്വേൽ ഫാമിംഗ് ആണ് ഡക്ക് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്കിനെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മീറ്റിനും എഗ്സിനും വേണ്ടി വളർത്തുന്നു അതിനെയാണ് ഡക്ക് ഫാമിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഡക്ക് ഫാമിംഗ് വഴി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പോൾട്രി പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം ഡക്ക് ഫാമിംഗ് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഡക്ക് എഗ്സ് ആണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡക്ക് ഫാമിംഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സതേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് അതായത് ആസാം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തമിഴ്നാടു ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേരള ആൻഡ് ഒറീസ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഡക്ക് ഫാമിംഗ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഡക്ക് ഫാമിംഗ് വളരെ എക്കണോമിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് വേണ്ടത്ര ഒരു അറ്റൻഷൻ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും കേസിൽ ഡക്ക് ഫാമിംഗ് എക്കണോമിക്കലാണ് പക്ഷേ വേണ്ടത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് രീതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ദേശീയ ഡക്ക് തൊണ്ണൂറ് മുട്ട വരെ ഒരു വർഷം ഇടുമ്പോൾ ഒരു ദേശീയ ഹെൻ ഏകദേശം അമ്പത്തി മൂന്ന് മുട്ട ഒരു വർഷം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഡക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹെന്നിനേക്കാൾ ഇരട്ടി മുട്ടയുടെ അടുത്ത് തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഹെൻ നമ്മുടെ സാധാരണ പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിൽ ഹെൻ ഫാമിങ്ങിന് അത്രയും ഒരു പ്രാധാന്യം ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിന് കിട്ടുന്നില്ല ദൻ കോമൺ ബ്രീഡ്സ് ഓഫ് ഡക്സ് നമ്മൾ ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ട കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രീഡുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അനാറ്റിഡെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ്സ് ആയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ആ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാനുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് നെക്ക് ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബോഡി ഷോർട്ടർ ലെഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോഡർ ബിൽസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഡെക്കിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അനാറ്റിഡെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഡക്കിലെ മെയിൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡ്രേക്ക് എന്നും ഫീമെയിൽ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡക്ക് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഡക്ക്ലിങ്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷോർട്ടർ ലെഗ്സ് ആണെന്ന് ആ ഷോർട്ടർ ലെഗ്സിൽ ഇവർക്ക് വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡക്കിന് ഡക്ക് ഒരു എന്താണ് ടെറസ്റ്റൽ ജീവിയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അത് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഫീറ്റ് വെബ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബില്ല് അതിൻ്റെ ചുണ്ടിനെ കവർ ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് സെൻസിറ്റീവ് മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോണി പ്ലേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീക്ക് ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഷാർപ്പൻഡ് ബീക്ക് അല്ല അതിന് പകരം ഹോണി പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ബീക്കാണ് ഡക്സിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡക്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അനാറ്റിഡെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഡക്ക് ഫീമെയിൽ ഡക്ക് മെയിൽ ഡ്രേക്ക് ഡക്ക്ലിങ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അനാറ്റിഡെ വരുന്ന ഫാം അനാറ്റിഡെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഡക്കുകൾ സ്മോളർ സൈസും അതിൻ്റെ എന്താണ് നെക്ക് വളരെ മറ്റുള്ള ഡക്കിനെ വെച്ച് കുറച്ച് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ബോഡി ആയിരിക്കും പിന്നെ ബ്രോഡർ ബിൽസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വെബ്ഡ് ഫീറ്റ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറൈൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് ബീക്കിനെ ബില്ലിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോണി പ്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും ബീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഡക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡക്ക് ബ്രീഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നാല് ഡക്ക് ബ്രീഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഷൈലറ്റ് മേറ്റി നാഗേശ്വരി ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ ആൻഡ് കാക്കി കാമ്പൻ ഈ നാല് ബ്രീഡ്സും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിലും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡ്സാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് ഷൈലറ്റ് മേറ്റി ഷൈലറ്റ് മേറ്റി എന്നുള്ള ബ്രീഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബ്രീഡാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളേഡാണ് എന്നാൽ ഫെതേഴ്സിൻ്റെ ടിപ്പിലെല്ലാം വൈറ്റ് കളറേഷൻ കാണപ്പെടുന്നു ബീക്ക് യെല്ലോ കളേഡാണ് മെച്ചൂറിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ബേർഡ്സിൽ അതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെയും ഹെഡിൻ്റെയും റീജിയണിലുള്ള ഫെതേഴ്സിൽ ബ
ഈ ബ്രീഡ് ഷൈലറ്റ് മേറ്റിയേക്കാൾ കുറേയും കൂടെ എന്താണ് ഫ്ലാ ഫാറ്റേഡാണ് കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീഡാണിത് പക്ഷേ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം ഷൈലറ്റ് മേറ്റിയുടെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം നാഗേശ്വരിയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് ആസാമിലും ബംഗ്ലാദേശിലുമാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ബേഡാണ് ബ്രസ്റ്റിലും ത്രോട്ടിലും വൈറ്റ് കളേഡ് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെവിയർ ആണ് ഷൈലറ്റ് മേറ്റിയേക്കാൾ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ ഇന്ത്യൻ റണ്ണറിൻ്റെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഒരു എഗ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബ്രീഡാണിത് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ഫോൺ വെറൈറ്റി ആൻഡ് ഫോൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഫോൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് വെറൈറ്റി ആണ് അതിനകത്തിൽ ഒരു ഡക്കും ഉണ്ട് ഡ്രേക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂന്ന് വെറൈറ്റീനെ ഷേപ്പ് സിമിലർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫെതറിൻ്റെ കളറിൽ മാത്രമേ വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതൊരു എന്താണ് ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡക്കാണ് അതിൻ്റെ നെക്കെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നീണ്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ ബോഡിക്ക് നല്ല നീളമാണ് എന്നാൽ ഒരു റൗണ്ടഡ് അപ്പിയറൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഐസ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്ററാണ് ഹെഡ് അലേർട്ടും ആണ് സ്കള്ള് ഫ്ലാറ്റാണ് അപ്പോൾ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ടഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള നെക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഗ്രേസ്ഫുൾ അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ഐസ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ലേയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ലേയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ഹെവിയർ എന്താണ് നല്ല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹെവിയർ ബ്രീഡ്സുമായിട്ട് ഇതിനെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വെറൈറ്റീസ് കാക്കി ക്യാമ്പൽ ഇപ്പോൾ കാക്കി ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത വെറൈറ്റിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തന്നെ മീറ്റ് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള റോവനും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ റണ്ണറൂടെ ക്രോസ് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് കാക്കി ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി അതൊരു ഡുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡാണ് നമുക്ക് മീറ്റിനും എഗ്ഗിനും വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇച്ചിരി സൈസ് വയ്ക്കുന്ന ബ്രീഡാണ് കാക്കി ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രേക്കിൻ്റെ കളറ് അത് ഡ്രേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബ്ലാ നെക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ബ്ലാക്ക് കളേഡായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ കളേഡായിരിക്കും ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് മുട്ട ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഓളം വെയ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി നല്ല എന്താണ് സൈസുള്ള എഗ്ഗ് തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഡക്കാണ് കാക്കി ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ഒറിജിനേഷൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതുപോലെ അതൊരു ക്രോസ് ബ്രീഡാണ് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ റോവൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റണ്ണർ ഡുവൽ പർപ്പസ് ബ്രീഡാണ് ആറ് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും എഴുപത് ഗ്രാമോളം ഭാരമുള്ള മുട്ട ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡക്ക് ഫാമിങ് ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിലെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പം ഹെൻസ് പോൾട്രി ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിലുള്ള മേന്മകളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഡക്ക് ഹെന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോർ എക്സ് തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കോഴിയുടെ മുട്ടയേക്കാൾ ഭാരമേറിയതാണ് താറാവിൻ്റെ മുട്ട ഏറ്റ ഏകദേശം ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഹെവിയർ ആണ് ഡക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കോഴി വളർത്തുന്നതിൻ്റെ അത്രയും കൂടുതൽ കെയർ ഒന്നും താറാവിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ട അപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് മതി ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിന് പിന്നെ ഡക്ക് തന്നെ ഫുഡ് തേടി പോകാൻ കഴിവുള്ള ബേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൊറേജിങ് എബിലിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അവർ തന്നെ ഫുഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറേ ഫുഡ് റിക്വയർമെൻസിനുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് അവർ തന്നെ ഫൊറേജ് ചെയ്ത് ഇൻസെക്റ്റിനെ സ്നെയിൽസിനെയൊക്കെ ഫിഷസിനെയൊക്കെ കഴിച്ച് അവർ തന്നെ ആ ഒരു എന്താണ് ഫുഡിൻ്റെ കുറേ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കോളും പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഡക്സും രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മുട്ടയിടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട്ടി വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തുറന്ന് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് മുട്ട കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ എന്താണ് ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ ഹെൻസുമായിട്ട് ഇതിന്
ഇല്ല അതുപോലെ ഒരു എന്താണ് ബ്രൂഡറിൻ്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് വരെ മുട്ട വിരിയിച്ചിറക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നൂറ് തൊട്ട് നൂറ്റമ്പത് വരെ മുട്ട ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് വിരിയിച്ചിറക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂലി ഹാച്ചഡായിട്ടുള്ള ഡെക്ലിങ്സ് അത് ഏകദേശം ആറ് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കതിനെ ഷെഡിലേക്ക് റേറിംഗ് ഷെഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് സാധാരണ ഡക്കിനെ ഇടുന്ന ഷെഡിലേക്ക് ഹീറ്റൊന്നും കൊടുക്കാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡക്കിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാൻ എല്ലാ സൗകര്യമുള്ള വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാത്ത നല്ല ഒരു എന്താണ് സോയിൽ വേണം ആ കൂട് നിർമ്മിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് ഓരോ ബ്രീഡിനും ഏകദേശം ഇരുപത്താറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അത്രയും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഓവർ ക്രൗഡഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിതിനെ ഫാം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ താഴെ സ്ട്രോയോ അല്ലെങ്കിൽ കച്ചിയോ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ഷേവിങ്സോ നിരത്തിയിരിക്കണം വുഡ് ലിറ്ററായിട്ട് താഴെ നല്ല അത് വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വേണം നമ്മളിതിനെ വളർത്താനായിട്ട് അപ്പം പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഷെഡിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡഗ്സ് മിക്കവാറും ഒന്നുകിൽ അത് തറയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മുട്ടയിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുട്ട ഇടാനായിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ നെസ്റ്റുകൾ കൂടുകൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഹാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ എഗ്ഗ് അങ്ങനെ അത് ഒരു ഏകദേശം ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആറ് വീക്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഡെക്ലിങ്സിന് നമുക്ക് മെയിൻ ഷെഡിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം പിന്നീട് വരുന്നതേ ഇല്ല പിന്നെ ഡക്കിൻ്റെ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കണം അതിൽ ഒന്നുകിൽ വുഡ് ഷേവിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രോയോ കൊണ്ട് നിരത്തി അങ്ങനെയുള്ള പ്രതലത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളിതിനെ വളർത്താനായിട്ട് പ്രോപ്പർ വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡക്കിനെ വളർത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുളം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണ് കഴുകുന്ന ഒരു ശീലവും ഇതിനുണ്ട് അപ്പം കണ്ണ് കഴുകാനും ഉള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു ട്രഫിനകത്തിൽ എൻ്റെ തല മുക്കാനുള്ള എൻ്റെ കണ്ണ് ദേ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം ഒന്ന് മുങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ മതി അല്ലാതെ ഒരു കുളമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ബോഡീസോ ഒന്നും വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിന് പിന്നെ ഡക്കിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫുഡ് അത് തന്നെ ഫൊറേജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് പാടി ഫീൽഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിലേക്കോ ഒക്കെ പോയിട്ട് നോക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അവർ ഒരിക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്താണ് ബേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റിയാൽ പിന്നീട് അവർ തന്നെ പോയി തന്നെ അവരുടെ ടൈം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരും അപ്പം നമുക്ക് അവരെ കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല അപ്പം തിരിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ ഒന്നിച്ച് വരാൻ കഴിവുള്ള ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബേർഡ്സ് ആണ് ടക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറേഷ്യസ് ഫീഡറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റിയ എന്തിനെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിച്ചോളും പിന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് കിലോഗ്രാമോളം ഫീഡ് ഫീഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിനെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ നെസസിറ്റി ഇല്ല പക്ഷേ അവരുടെ എന്താണ് ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിനും ഐസ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രഫിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പോണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാഡി ഫീൽഡിലോ ഒക്കെ അവരെ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ അവർ തന്നെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വരും പിന്നെ അവർ വൊറേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡറാണ് ഏകദേശം നാല് കിലോഗ്രാം ഫീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം മീറ്റ് അത് വയ്ക്കത്തുള്ളൂ ഇനിയും ഡിസീസസ് ആണ് ഡക്ക് പൊതുവേ പല എന്താണ്
വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് ട്രൈബോഫ്ലാവിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസുകളാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പം പോൾട്രി ഫാമിങ്ങിൽ ഹെന്നിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസീസ് വളരെ കുറവുള്ള ബേഡാണ് ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡക്കിന് സാധാരണ വരുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡക്ക് ഫാമിങ് അപ്പം ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ മേജറായിട്ടുള്ള ഡക്ക് ഡക്കിൻ്റെ ബ്രീഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷൈലറ്റ് മീത്തിയും നാഗേശ്വരിയും ഇന്ത്യൻ റണ്ണറും കാക്കി കാമ്പലുമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിൽ മറ്റ് നമ്മുടെ പോൾട്രി ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റുകൾ മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫാം രീതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡക്ക് ഫാമിങ്ങിനെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസുകളൊന്നും വലുതായിട്ട് മറ്റ് ഹെൻസിന് ഒക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഡിസീസുകളൊന്നും ഡക്കിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ആയിരിക്കും ഡക്ക് ഫാമിങ് അത് ഡക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയാണ് എഗ്ഗ് ഹെന്നിൻ്റെ എഗ്ഗിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലാർജർ സൈസിൻ്റെ എഗ്ഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദിവസം ഡക്ക് മുട്ട ഇടുകയും ചെയ്യും വലുതായിട്ട് ഡിസീസ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈലി എക്കണോമിക്കലാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിങ് ആണ് ജാപ്പനീസ് ക്വേൽ ഫാമിങ് കോർട്ടൂണസ് ജാപ്പോണിക്കസ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാട വളർത്തലിനെയാണ് ജാപ്പനീസ് ക്വേൽ ഫാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസിയാനിയുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കോർട്ടൂണസ് ജാപ്പോണിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറിങ് ബേഡാണ് ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ബേഡാണ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഫീമെയിലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ബേഡാണ് പ്രോലിഫിക് ലേയേഴ്സ് ആണ് അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒത്തിരിയേറെ മുട്ടകളിടും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വീക്ക് ഏകദേശം അഞ്ച് ആഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ ഫീമെയിൽസ് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ കോർട്ടൂണസ് ജാപ്പോണിക്കസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഫാമിലി ഫാസിയാനിഡെ ഇസ് എ സ്മോൾ കൾച്ചറിങ് ബേഡ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിൽ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ദ പ്രോലിഫിക് ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ലേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ലേയിങ് എക്സ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫൈവ് വീക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പം ഡേ ലെങ്ത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഡേ ലെങ്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഗ് എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഏകദേശം നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് മുട്ടയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏകദേശം അമ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ എന്താണ് കാടകളും മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൺസിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഇവരുടെ മെച്ചൂരിറ്റി നടക്കുന്നത് അപ്പം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ മെച്ചുവർ ആവുകയും അവരുടെ മുട്ട ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് അവർ ടെൻ വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവർ എല്ലാ ദിവസവും മുട്ടയിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എല്ലാ കാടകളും എന്താണ് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡേയുടെ ലെങ്ത് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അവർ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എഗ്ഗ് വരെ ഒരു കാട ഒരു വർഷം ഇടുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ചിക്കൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലറാണ് ഈവനിങ് അവേഴ്സിലാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പം രാത്രിയിലും എന്താണ് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും മുട്ടയിടുന്ന മുട്ട മൾട്ടി കളേഡാണ് അതിൽ ഹെവിലി മോൾട്ടഡ് ആണ് പല പല കളറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ബ്ലൂ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കളറുകളും മുട്ടയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം വരെ അതിന് വെയ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞൻ മുട്ടകളാണ് കാടയിടുന്ന കാട കോഴിയും വളരെ ചെറുതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാച്ചിങ് ഹാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഹാച്ചബിലിറ്റി ഹാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി അത് സ്റ്റോറേജിനനുസരിച്ച് കുറേ അപ്പോൾ മുട്ട കുറച്ച് പഴകിയതാണെങ്കിൽ അത് വിരിയാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാച്ചിങ്ങിന് മുമ്പ് നമ്മളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്
അതുപോലെ തന്നെ യങ് ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും മോർ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡർ വൺസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ മെയിലിന് അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ബ്രീഡിങ്ങിന് പിന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മെയിലിന് മൂന്ന് ഫീമെയിൽ എന്ന രീതി നമ്മൾ അതിനെ കൂട്ടിലിടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മീഡിയം സൈസ് എഗ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് സൈസ് എഗ്ഗിനെ വെച്ചും അതുപോലെ സ്മോൾ സൈസ് എഗ്ഗിനെ വെച്ചും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദിവസമാണ് വേണ്ടത് ചിക്കനെ ഹാ ചിക്കൻ്റെ എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ നമുക്ക് ക്വേലിൻ്റെ എഗ്ഗും ഹാച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്മോളർ സൈസ് എഗ്ഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രേയിൽ ഹാച്ചിങ് ട്രേയിൽ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുത്തണം പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ഹോൾസ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിൽ വേണം ഈ എഗ്ഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന എഗ് വൺസിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് മേൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം വേണം അതിന് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഡിസീസുകൾ ക്വേൽസ് അബ്രപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ അതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം അതുപോലെ ബ്രൂഡിങ് ടൈമിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിക്കൻ വരുന്ന പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ചിക്കനേക്കാൾ വളരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്വേൽ അതിന് സാധാരണ റാണിക്കെഡ് ഡിസീസോ ആസ്കാരിയാസിസോ കീഡിയോസിസോ ഒന്നും വരാറില്ല അപ്പോൾ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിക്കൻ്റെ മറ്റ് ഡിസീസുകളൊക്കെ വരുമെങ്കിലും റാണിക്കെഡ് ഡിസീസും അസ്കാരിയാസിസും കൊക്കീഡിയോസിസും ഒന്നും ചിക്കൻ വരുന്നത് ഈ ക്വേൽസിന് വരാറില്ല അവർ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിന് അനുസരിച്ച് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആയതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ കെയർ വേണ്ട ഓർഗാനിസം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വേൽ ഫാമിങ്ങും അതുപോലെ ഡക്ക് ഫാമിങ്ങും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇതോടെ തന്നെ പോൾട്രി ഫാമിങ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു